Nå er gutten her i fjellet igjen. Det er et område som kalles for Hasletomarka. Det er det største vattenområdet her, det som er bak meg her, som jeg har parkert med, Hultan Damkjønn. Og så skal jeg inn av et område som er der det er litt en gammel stule som heter Hartsletå da, og så på småvatten. Og i området der så er det plager det å være i Åsa da. Så håper jeg at vi kanskje kan få en los i dag. Det er et enkelt terreng å gå i, så det blir ikke noe særlig belastning på kneet mitt. Så jeg venter å holde meg på på eller ved sti, tenker jeg, i dag. Jeg har sett meg til en liten åpning i skogen her. Vi er rett ved den gamle stulen nå, Harsle 2. Så her er det da sannsynligvis fint område for Jossan å finne mat og ly. Det virker som fjellet har jobbet på en fot nå og er veldig ivrig. Og har et eller annet på gang. Så det kan godt hende at det blir en los her i åpningen. Vi får se. Hei! Jeg lurer på om det var los her. Jeg ikke på å lose litt på hjelp, og jeg vet ikke at det skakker på meg om det bare er fuggere nok også, og jeg har vel en år mellom 300 og 150 meter ifra meg siste tida. Det er en del. Jeg hører en del fuggere i området her som hører vingeslag på og litt sånt, så det er sikkert noe sånt også som har kommet borti. Jeg har farmen på radio nå. Ja, jeg hører deg. Jeg kan høre Ambros. Torarne hører Ambros. Jeg reste opp alene i dag, men så skulle farmen komme etter. Så han ropet meg akkurat opp på radioen nå, men han hadde ikke hørt meg. Så... Jeg prøver igjen. Kan Ambros høre Torarne? Tydeligvis ikke. Kan være... Kan Ambro søre trårene? Prater rett i radioen, i stedet. Faren min begynner å bli gammel og tung, så det kan være naturlig forklaring her på det her. Ja, de ropet på meg. Ja, er du her oppe nå, eller? Ja, det er greit. Nei, tror ikke det. 
Ja, det er samme for mig, så jeg lurer på om det kan være tomt, at det er noe galt med båndet, jeg. Jeg skal være strøm på det, for jeg har ladet det opp, men jeg skal få ta oss og sjekke dem etterpå. Jeg har jo inne på den andre trekkeren da, den to, nye to halvår. Nei, og jeg er en 150 meter ifra meg, og vi hører noen tanske to. Det er basert akkurat en ram på ja, 60-70 meter, tenker jeg. Du merker det der, jeg har jaktet i snart 40 år, og jeg har nesten aldri hatt skåt sjans på en rand, altså. Selv om jeg ser det omtrent på hver bidige tur. Den er ekstremt flinke til å holde seg akkurat passer langt unna. Han har en ros i hvert fall. Det er rimelig sikkert. Da skal vi følge litt ned på track and track, altså se om det kommer hit. Har du springt til fugger eller noe? Har du vært til fugger? Du hadde den. Så hørte du som om du skremte ut en fugger på livet her i sted. Jeg hørte så hørte vingeslag. Ja, det er en frustrerende dag i skogen i dag. En ting er at det blir ikke veldig fiksert på noen fugler som fløy opp i lige her. Så jeg er mer opptatt av at det er noe annet akkurat nå. En annen ting er at jeg har halvt på noe til hver min. Den gikk vel tom for strøm antagelig. Så det er ikke kontakt med oppe på Astron. Trekkeren virker da heldigvis, så det er bra. Så lenge det strøm på mobilen i hvert fall. Og så har jeg glemt av med Primus, så jeg... Det må eventuelt, ja det går fint an å lage mat på bål, det er ikke det, men stekk på noe mye. Jeg har liksom ikke tenkt å ødelegge det med bål da. Og så har jeg glemt å ta på meg riktig haglepatroner i dag. Så jeg har feil haglepatroner, jeg har haglepatroner for duvjakt. Eller fugljakt. Fem og seks. Så ja, det er den dagen. Ja.